也别是我儿子。怎么会是我儿子呢？天明妈妈当年因为早产去世了，但是不幸中的万幸是，天明被救活了。可是姥姥当年因为怨恨您，所以才骗您是母子双亡。是我的偶像吧？我父亲他就是一个对家庭、对感情不负责任的混蛋。他是我这世上唯一的亲人，也是我这世上唯一的仇人。江总，您先坐一下，我还有重要的东西要给您看。都是您当年寄给天明姥姥的年报，还有这些，这是天明从小跟姥姥的合影，还有您跟天明妈妈当年的合影。早产去世了，但是不幸中的万幸是，天明被救活了。可是姥姥当年因为怨恨您，所以才骗您是母子双亡。
。我有儿子。给您磕头了，谢谢你，谢谢你啊，谢谢，谢早点告诉我，天明待在我身边将近八年了，我居然不知道他是我儿子。江总，解铃还需系铃人，你们父子之间的事情，还是由你们自己去面对。我还有一件事情要告诉您，希望您可以原谅天明跟我姐姐。什么事儿？就是关于这次收购红旗机械厂那块地的事儿。石总，这是我们起草的转让协议，你看看有没有什么问题？要是没有什么问题的话呢，那我们就友好的签协议吧。事情的经过就是这样了，你能原谅天明跟我姐吗？傻丫头，还有什么原谅不原谅的啊？我现在已经有了天明，我今生最大的缺憾已经得到了弥补。我不在乎什么，什么都可以原谅了，啊？哎呀，天明吧，对认您这个事儿，他心里有障碍。虽然他心里是很爱您的，可是，一见到您的面，他就又退缩了。我知道他这种心理，我能理解，能。所以我左思右想，就自作主张的把这事儿给捅破了。那我还要谢谢你喽，啊！既然要不是你的话，天明他很难迈出那一步。好，那既然他不愿意认我这个父亲的话，没关系，我主动去认他这个儿子。嗯。可是蒋总，事情发展到这个地步，接下来那个谈判一定会非常的艰难。我希望您能马上去永兴集团，告诉天明，您宁可不要那块地了。没事，没事啊，谈判的事儿就交给他去，啊，我相信我儿子。我现在我最想知道的就是姥姥还有若兰的墓在哪里，我想马上去看他们。我现在才知道，你和蒋总之间有一些误会。我现在正在赶过来，你千万不要签合约，千万别让宋阳跟张凌媛的诡计得逞。他怎么行了？行了，堵车，我想动一动。我不给你钱。天明，天明，你干嘛不接我电话？我电话忘拿了，怎么了？你你协议签了没啊？刚签。签了。我已经用最快的速度赶过来了，结果还是晚了。你怎么了？其实，蒋总并不是像你说的那样，你们两个之间是有误会的。什么误会？他亲口告诉我，当年你妈妈是怎么走的。
来！站住！站住！好了好了，好了好了<笑>这小玉好心送我回来，你你你怎么是这个样子啊？啊！放屁你！你当我瞎子是不是啊？他早就回家送床人来了，你这人是不是人？没有没有，我真的没有啊！我,我喝醉酒把衣服脱了而已啊！我告诉你，我真是看错你了，你为什么要这么做？你为什么？回家回家去，别让人家看笑话！我不要！走了走了。自己不小心摔下楼梯的，蒋总真的不是有意要害死你妈妈的。但他的确是背叛了我妈，我妈的确是因他而死。可是，有心为恶跟无心之失能一样吗？是，他是出轨了，可是他也付出了很惨痛的代价呀。心爱的妻子死掉了，他还误以为自己唯一的儿子也死掉了。他为了赎罪，没有为自己做任何辩解。甘愿以故意伤害罪坐了五年的牢，为什么你就不能原谅他呢？其实，他这些年表面上风风光光的，心里却一直是只有你妈妈的。在他那个豪宅里面啊，有一间房子，完全是按照你妈妈生前摆设的，里面摆着的东西，全是你妈妈之前用过的。他每天晚上，就躲在那个房间里面。守着你妈妈的照片睡觉的。刚才我去看过那间房子了。蒋总哭着跟我讲他跟你妈妈的事情。你知道，面对那样的情景，我心里有多震撼吗？天明，你要知道，正是因为他心里只有你妈妈，所以这些年来他没有办法爱上别人，所以也才一直没有结婚。如果换作是我啊，我如果出了意外，提前死掉了，我也不希望你孤独终老。我也说什么呀？别瞎说。总之，我希望你原谅蒋总。蒋总他还说了，这块地就算是四亿，他也要买下来。如果他赌赢了，他就继续做他的总裁；就算他赌输了。他落马，由你来接任。但是他说，有一个这么优秀的儿子，他依然是人生的赢家。嗯、这约我签了，但不是四个亿，最后定价是两个亿。真的？你是怎么说服他们的？哎，哎，坐坐坐。呃，今天紧急召集大家来开会呢，主要是有一个重要的决定要宣布。我经过慎重的考虑，我决定答应永兴开出的条件，以四亿元从他们手中取得开发权。你先说说你的意见。你必须在董事会上公然反对蒋大为以四亿的竞拍价格拿到这块地。蒋总，说实话，如果以我个人来说，我很佩服您的胆量。但是如果以理性的角度来看，我觉得您这个决定会让集团冒很大的风险。我只是一个总经理。如果让我代表盛世去跟永新签这份合约的话，我恐怕我担当不了
这么大的责任？这是我的决定，责任当然由我来承担。如果他一意孤行，你就要逼他做出承诺。如果给盛世带来巨大的损失，他个人就得赔偿，并让出董事长的位置。我愿意以我个人持有甚至的股份来作为担保。如果这个项目运作失败，我愿意赔偿公司所有的损失。蒋总，我希望您可以三思。如果这个项目真的失败了，就算您个人愿意赔偿公司的损失，也会严重影响到您在集团还有股民心目中的威信的。对，这仅仅赔偿那是不够的。那也表示说，我也没有资格再坐在董事长的位置上了。好，好，那我现在郑重向各位董事表个态：如果这个项目运作失败的话，我就立刻营救辞职，由石天明。来接任公司的董事长。哎，哎，小姐，哎，许总，可以了。先出去吧，安宁，你怎么来了？蒋总告诉我姐说，一旦这个项目失败，他就自己承担公司所有的损失，并且把董事长的位子让给你。是你逼他这么表态的，对不对？你怎么这么说？是蒋总自己不顾商业原则，一意孤行。他为了要平息董事会的不满，才主动提出承担一切后果的。你还在骗我？我姐已经什么都告诉我了。那你应该很清楚。我为什么要这么做？我清楚，我知道你是想惩罚他，给蒋总一个教训。可是你不能这么不择手段啊！如果你是通过正常的商业竞争取代蒋总的位置，我佩服你。可是你像现在这样做，你就是在犯罪，你知道吗？这就是宋阳的办公室啊。嗯。哎，我跟你说啊。这台就是宋阳的电脑了，他设置了很多密码，你能破解得开吗？再难的密码都难不到我。不过佳佳姐，我二姐说随便入侵别人的电脑是违法的。我二姐要是知道了，她肯定会骂我的。哎呀，这个你放心吧，这台电脑啊是公司特意配给宋阳工作用的。我妈也是这家公司的法人代表，她请你来破解这台电脑的密码，于情于理，她都是合理的。这么说我就放心了，给我十分钟。嗯。是那个老头自己保管不慎，才有机会让你姐偷窥他的秘密。我怎么就犯罪了？你们几个人合起伙来算计蒋总，还说不是犯罪？张令元跟宋阳是法盲，你也是法盲吗？这么多年来，只有我一个人知道你的秘密。你的痛苦，你的纠结，我都能理解。所以我从来都不反对你去惩罚蒋总。以告慰你母亲跟姥姥的在天之灵，但是我没有办法接受你用这种方式去达到这样的目的。别说他是你的亲生父亲了，他就算是一个不相干的人，你这么做也是卑鄙无耻。安宁，我这么说你是不是觉得特别的痛心？但你知不知道，我其实比你还要痛心。
天明，你真的让我好失望。我承认，墨轩的确是第一个让我动心的人。可是当我看见你骑着摩托来监狱接我的时候，当我看见你为我折的那一千零九十五只纸鹤的时候，当我知道你为了我把姥姥留给你的房子都卖掉的时候，当我看见你为了保护我、替我挨刀子的时候，我的心其实早就已经融化了，早就已经交付给你了。我有多爱你，爱得有多深，你知道吗？这是你这么多年第一次跟我说你爱我。是，我从来都没有说过我爱你。那是因为在我看来，真正的爱不是一句话，而是一辈子的行动。可现在你还值得我爱吗？我爱的那个石天明，是一个顶天立地、光明磊落的男子汉，不是那个心胸狭隘、为了报复自己的亲生父亲不惜铤而走险的糊涂虫。天明，你知道吗？当你打算娶杨家的时候，我也痛过，我也哭过。那是因为我得不到你，但我是依然爱你的。可是我现在比那个时候还要难过。天明，人生最大的痛苦不是因为爱而不得，而是你突然发现，你深爱的人已经不值得你爱了。你明白吗？安宁，安宁，你不要走，不要走，不要走，对不起，我爱你，我爱你，安宁，你相信我，我真的，我真的很爱你，求你不要走。这些年在永新，通过虚报账目收受回扣，捞的钱少说也得有上千万。我平时待他不薄啊，我真没想到他背着我对永新干了这么多事儿。这份日记给打开，这里面说不定记载着更详细、更直接的证据。我明白，我会尽力的。天明，嗯，我希望你现在马上去找江总，跟他说明真相，和他相认。我一会儿很快就要去跟张丽媛他们谈判了，等我把这件事情处理好了再说，好吗？可是蒋总现在听不进任何人的劝告，他是不可能改变自己的决定的。这下午的谈判你还要怎么谈啊？我会想办法说服张丽媛还有杨家，让他们平价把地皮让给我们盛世。那如果张丽媛坚决不同意呢？那我大不了就放弃这个项目。也不会让盛世有重大的损失，更不会让那个人犯下这么大的错误。你还是不肯称他一声父亲
，我叫不出口。每一次我见到他，我都有心理阴影，根本开不了这个口。难道你就打算这样纠结一辈子吗？算了，这是你的事情，我也不能勉强你。你去和张丽媛谈判吧，我再去劝劝江总。这种文档的密码没有办法破解。如果主人也忘记了密码，那这个文档永远无法打开。哎呦，哎，会不会是宋阳的生日啊？我试试。不对。哎，妈，要不你试试你生日？他怎么会拿我的生日做密码呢？哎呀，试一下嘛！还是不对，果然不对。要不，试试我大姐的生日吧。没想到这么多年了，宋阳对安静的心还是没有变。乐乐，你先出去一下，我和我妈有点事要说。说，我是一个局外人，没有权利对您的决策权说三道四的。可是我还是想劝劝您，别冒那么大的风险，用那么高的价格从永信手里拿地。你这特意跑来，就是劝我收回神秘的。知道我为什么要拍下那块地吗？这本来只是一场普通的商战，可我万万没想到，蒋大伟会对红旗这块地有这么深的情感。不论多大的代价，他都在所不惜。哼，上帝欲使一个人灭亡，必先使其疯狂。蒋大伟的疯狂会毁了他，而成就了我。哼，宋阳跟了我这么多年，真是没白跟。当我拿到这五千万，我就能证明我自己的价值，我就不再是张丽媛的一个附属品，我就可以离开这个改变我一生命运的地方，重新追求我的真爱。安静，你永远都不明白我有多爱你。妈，你别冲动啊！我们在一起八年，我真没想到这八年当中。他没有对我产生过一丝一毫的真感情。你以前提醒过我，可是当时我觉得你是反对我们俩在一起，才对宋阳有偏见。可是现在看来，我错了，我真的错了。妈，我能理解你现在的心情，可是这样的结果是你早就应该预料到的。是我们在一起吧，妈。只有钱买来的婚姻，没有钱买来的爱情。可是这是八年呀，他就是长了个石头心，是不是也该被我物化了？我给他买车，我给他买房子，我教他做生意。要是没有我，他跟街上卖烤红薯、摆地摊的有什么两样？妈。爱情它就好比一粒种子
，他是需要阳光，需要泥土，需要雨露的。可是，你却把他种在了金砖里，每天用水银去浇灌，他怎么可能开花结果呢？我太失败了，我真的太失败了。陈总，这这里是？这是我和我亡妻若兰的空间。这些家具都是以前我们曾经用过的。我那么做，只是能够让我时时想起它的存在。您每天都是住在这里的？嗯，执念养成的习惯。离开这，我是睡不着了。看到照片，这张照片，这就是在红旗集结场的场均照的。这是我跟若兰一起工作生活的地方，这也是我们相爱定情的地方。解气了吧？解气了，我就知道，什么事儿你一定能说到做到。这算什么？这只是刚开始，我现在还有一个计划。等我以后赚了大钱之后呢，我把整个红旗集结厂给它买下来，把这些旧的厂房通通拆掉，然后盖一座最新式的大厂。这种大厂我就用你的名字来命名。真的？你不相信？我相信啊。只要你想干什么事儿，就一定能干成。以后这就会矗立一座若兰芬芳大楼。好，你就等着那么一天吧啊！老天爷，我要你为我作证，我当着若兰发誓，我要在这片土地上为我最心爱的人盖一座最新式的大楼。这栋大楼的名字就叫做。若兰芬芳大楼，老天爷，你听见了吗？听见了。虽然那个时候我说这种话，简直就是痴人说梦，但你不知道若兰她听了这话，她心里有多高兴，多么期盼这一天的来临。所以您这次就要不惜一切代价买下那块地。来实现对您妻子的承诺。对，我这一辈子呢都在理性的赚钱，难道我就不能疯狂的一次吗？可是蒋总，有句话我不知道该不该问。说，我听说您妻子的早逝，其实是因为您。他是我害死的。当年我被厂里开除，后来我在若兰的帮助和支持下，我去做生意。在不到一年，我就做的风生水起，赚了很多钱。然后也让若兰过上了好日子。可是就此同时呢，那一年。若兰她怀孕了，我我一直在外面应酬。若兰误会了我，可她却改变了我一生的命运，让我留下永远无法弥补的憾恨。妈，你跟我说实话，素阳她手上到底握了你多少把柄？我也不知道，但是我想。一定很可怕，佳佳，你是知道的，这么多年，我一个人撑着永兴，真的有的时候力不从心。可是我知道，我不能垮，我
，我也不能认输，因为我还有上上下下这么多的员工，还有他们的家庭都需要我。我也希望你能过上更好的日子。当我真的拼不动、杀不动的时候，我真的只想走一条危险的捷径。佳佳，你是不是觉得特别瞧不起妈妈？怎么会呢？你是我在这个世界上最爱的人。我知道，我知道现在说什么都晚了。我欠的债，早晚都是要还的。可是我没想到这一天来的这么快，妈，佳佳，我这是作茧自缚，怨不得别人。那你现在打算怎么办啊？你想让妈妈怎么办？我想还安宁一个清白，否则我这一辈子都会良心不安的。送到他手上，握着你的把柄，他随时都会用这些把柄威胁你，威胁我们永新。我不想让宋阳一点一点的着实我们永新，那都是你辛辛苦苦建立起来的，妈。所以妈，你去自首吧。天明和安宁已经知道事情的真相，他们一定不会原谅宋阳。到那个时候，宋阳他一定会把你拉下水的，纸里包不住火。我会把你这些年偷的水都补上，再加上你去公安局自首，法庭他一定会轻判的。我们一起努力，把这坎儿赶紧过过去。如果把永兴交给你，你一个人行吗？您不是常说永兴迟早都是我的吗？只不过这一天来的早了点儿，但是我会尽我自己最大的努力，不会让永兴垮掉的。欢迎啊！我想，经过这段时间的冷静考虑呢，石总肯定很明白我们彼此之间的想法。那就预祝我们谈判顺利吧。若兰他就这样走了，连我儿子也一块带走了。我欠若兰的。太多了，真的欠他太多了，所以无论如何，我都要想办法把那块土地给拿下来，建成若兰分房大楼，以为他在天之灵。真没想到，您这么爱您妻子啊！其实您应该早点告诉我们的，我，我跟天明都误会您了。这秘密埋藏在我心里几十年了，我原本根本不打算告诉任何人，可是现在在我身边的人，每一个人都误会我，都不理解我，都想说我为什么要花那么多钱
那么疯狂的要把那块地给拿下来，蒋总，您对您妻子的感情，我特别感动。可是，有时候对一个人的爱情，不一定非要用这种方式来纪念。您对这个承诺的执着，其实就是给自己打了一个心结。对于我这种没有亲人、没有没有子女的孤家寡人来说，信守一个承诺。在我生命里面，比什么都重要。哎呀，不是这样的，蒋总，其实，其实您有有什么？你想说什么，蒋总？你马上跟我去一趟天明家。我去天明家干什么？我有个非常重要的东西要给您看，看完之后，您就全明白了。最后定价是两个亿。真的？你是怎么说服他们的？石总，如果这份合同没什么问题的话，我们就签字吧。宋总，你们永新当初以两个亿的高价购买这块地，但这块地的价格顶多只值一亿八。我这边的意思是，总不能让你们吃亏，所以我们决定了，我们还是以两个亿来平价收购这块地。平价收购，石总，这可不是开玩笑的事儿，现在都已经万事俱备了。再说了，咱们之前不是已经谈好了吗？对不起，我改变主意了。没错，我们蒋总对这块地的确有特别的需求，但是不代表他会不理性的违背商业规则来做事。石总，我觉得生意场上可不能出尔反尔，不讲信用。既然你们已经改变主意了呢，可以，这块地，那我们也不卖了，我倒要看看你怎么跟你们蒋董事长交代。宋总，你们用两个亿的高价来购买这块地，已经犯下了严重的商业错误。要不是蒋总对这块地有私人的感情，我们盛世是绝不会接受的。石总啊，我们有没有犯商业错误，那是我们的事儿。不过，我还是想劝你一句，要不要跟你们蒋董事长打声招呼一下？因为有些商机是可以失去的，大不了就损失一些钱嘛，在别的项目当中找回来。可是有些商机是不可以失去的，失不再来，因为一旦失去的话，很有可能酿成终身的遗憾。宋阳对我的变化感到非常意外，当时我们两个僵持不下，我还想着怎么去说服杨家还有张丽媛，没想到他们两个突然出现了。更让我意外的是，他们两个竟然答应了，一口价两个亿把那块地卖给我。好，两亿，成交。石总，麻烦你回去转告蒋总，我们永新和盛世是多年的好朋友，如果蒋总非常喜欢那块地。我张丽媛愿意成人之美。张总，你这是？怎么会这样呢？张丽媛居然会把道口的肥肉再给吐出来？不知道，我还没有机会跟杨家单独聊过。但我想这件事。肯定是跟宋阳有关系。张总，你这刚才唱的是哪一出啊？你怎么突然跟石天明成了一伙的了？我真不明白了，怎么突然就变卦了？你是知道的，这份合同可是一个千载难逢的好机会啊。宋阳
。你是不是觉得我是个傻子？你可别忘了，我在商界所向披靡的时候，你还是一个连飞机都没有坐过的土包子。你什么意思？你还不明白我什么意思吗？你想在我手里玩花样，你也不掂量掂量你有几斤几两。你是不是觉得？你现在可以翻云覆雨、一手遮天了。宋阳，我警告过你，我只需要你陪我十年，十年之后，我会给你一笔钱，让你过好你的下半辈子。如果在这十年当中，你要是敢背叛我，绝不会放过你。都看了我的电脑，那是我的电脑。我告诉你，宋阳，公司里所有的东西都是我张宇元的，这个里面全部是你的证据。我真没想到你居然敢伤害佳佳，你快把她害成植物人了，你知道吗？你放开我，那是你逼的。你让我陪你十年，现在八年过去了，我也不傻。还有两年我就熬到头了，可是我受不了了，我崩溃了。你知道我的感受吗？这八年我对你不好吗？好啊，很好啊，非常好啊。可是这种好，就像是主人圈养动物一样，你知道吗？我他妈就像哈巴狗一样的，我随时在你身边摇尾巴。你知道别人怎么看我吗？为了你，我都已经众叛亲离了。你知道我的屈辱吗？屈辱。世界上哪样东西得到不需要付出代价？好，就算是我诱惑了你，可是放弃安静跟我在一起，是你自己的选择。好，现在把话说到这个份上了是吧？那我也没有什么可怕的了。你要敢做初一，我就敢做十五。我还没来得及告诉你，你知道吗？我在银行开了个保险柜。你知道我里面放的是什么吗？你放的什么？你是我的恩人呀、啊，你对我恩重如山啊，所以我当然放恩人的东西了。我告诉你吧，那都是你偷税漏税、暗箱操作、行贿中标的证据，你知道吗？搞的那些投机倒把那些东西，我放的是这个。哈哈哈哈哈！就这些啊，佳佳早就告诉我。不过现在我听你亲口说出来，真的让我心里很寒。你也别怪我，我是逼不得已的呀。这么说吧，你现在放我一马，让我远走高飞，我还是会拿你当恩人的。宋阳，你是不是觉得安静和蒋大伟掰了，许墨轩也失踪了，你就可以回到安静身边了？对，你说什么我都认，但是我要告诉你，要不然，咱们俩相安无事的；要不然呢，一块儿到监狱里吃牢饭。现在到你做选择的时候了天明，对不起哦，我是舍不得看你继续纠结下去，所以我才自作主张把这件事情告诉蒋总的。你也是时候放下过去，该跟你这个父亲相认了。天明，蒋总他已经快六十了，他现在只是一个老人，一个很孤独的老人，你还是不肯原谅他吗？我现在就带你去见蒋总。我不想见他。你以前说过的，我们两个意见一致的时候是我听你的，意见不一致的时候，你就必须听我的。走，走了。
只有烟盒，没有别的。这么多年，你给了我很多东西，当然不仅仅是物质。你给了我所有的一切，包括生存的能力。所以呢，我对你是有一份很深的感情。这句话是真的，谢谢，谢谢你对我说真心话，这还不至于让我一败涂地。宋阳，我们自首吧。自首？对，我之所以放弃这个方案和天明签约，我早就想好了要去自首，我不想再有什么新的违法行为。如果这次和蒋大威结下了仇，他一定会报复。但等我进去以后，加他一个人根本对付不了他。这么说，你已经做决定了？是，我已经决定了。现在这个事情不光是我们俩之间的事儿，这还牵扯到佳佳，还有安静、安宁。佳佳一直想还安宁一个清白。他已经把那个录像寄到了公安局。怎么？你为什么不阻止他呀？我为什么要阻止他？我有什么脸阻止他？我不能让我唯一的女儿瞧不起我这个妈妈。就算是我阻止了佳佳，安静、安宁还有石天明，他们能放过你吗？明白了，看来出来混迟早是要还的。李渊，老实说，你逼着我跟你一起去自首，我一点都不怪你。我奶奶曾经就告诉过我，这人呢，是不能把钱带进棺材的，但是钱却能把人带进棺材。我现在终于明白了。子阳，我给你一天时间，去安排你家里的事。我呢，也需要一天时间安排我公司里的事。后天，后天我们检察院见。不知道我们再见面的时候，还能不能继续做朋友？究竟是相忘于事，还是相寄于心呢？都随缘吧。
我没想到你还能给我留下一个这么好的儿子，这辈子我想我怎么还你也还不起呢。但如果有来生吧，如果有来生，咱们再做夫妻，我已经把我上一世欠你的，统统还给你。没有，你放心，我对你的承诺，我一定会兑现，一定会把若兰芬芳大楼给盖好。过去找你了，到时候希望你不要不认识我了。我长什么样，你看清楚。你心中那份恨，要你拔除掉那是很难的，所以我也不敢奢求你叫我一声爸。但我只有两个请求：以后每年清明还有你妈的忌日，我会来看她。你姥姥生前不愿把你妈葬在哪，告诉我。我不怪他，可是现在我知道了。我告诉你，以后我死了，我要跟他葬在一块儿，因为我们已经分离了三十多年，我不想再跟他分开了。最近的墓地，葬下，葬在那儿陪他。我答应你终于明白，为什么你几次干预我的私事，我我都能对你容忍啊！啊，我觉得这种容忍度是超过对别人的容忍的限度。也许这就是一种亲情的感应吧，啊！哎呀，都没想到，在我对人生感到最绝望的时候，老天爷居然送我一个大礼。送给我这么好的大礼，把你们两个送给我。
真的，<笑>老天爷真是对我太好了。<笑>这接下来呢，还有一个心愿，我得赶紧抓紧时间把它给办好。啊、嗯，您所指的是若兰芬芳大楼？没错。既然土地已经拿下来的话，那就赶紧筹备了，是吧？若兰芬芳大楼能不能交给我来设计啊？你妈要是知道这大楼是你设计的，她笑都会笑些。好，就是你你送我的包包、衣服，还有各种首饰，全在这儿了。其实你不用这样了。就算咱们缘分尽了，可是毕竟你跟我在一起的时候，给了我很多安慰跟快乐。这些东西给了你，就是你的东西，就留着吧啊，当做一点回忆。大卫，这些东西啊，代表的是我的过去。我一定要亲手的还给你。也许只有这样，墨轩才能相信我，才能回到我身边。你跟安宁一样啊，虽然经历了很多沧桑，但是本质上，你们都没改变，还依然是好姑娘。那这些东西，真的不要了？你不觉得太可惜了？嗯坦白讲，女孩子嘛，肯定是有点舍不得的。可是你想啊，以后我和墨轩肯定是过着普通人的生活。如果我再穿着这么贵的衣服，拿着这么贵的包，去逛菜市场啊，挤公交，那我肯定会被别人横宰一顿的。我得好好计划计划我们的小日子。那你保重。什么需要的话。随时我来找我。谢谢掉的那套房子啊，大姐，错不了，我查过墨轩上网的 IP 地址了，就是那里，你快去看看吧。啊，好，我知道了。有人在吗
说把蒋大卫送给你的东西都退给他了，然后一直在苦苦的找我，我再也忍不住了，对不起，请原谅我上一次的不辞而别，我再也不会这样了，再也不会离开你了。这是我们的家，太漂亮了。这里的每幅画都是我和安逸的作品，都是为你画的。我的右手还没有完全恢复，所以画的也不如原来了。不，这里的每一幅画，我都看到了你的用心，我非常喜欢。哦，在一起，在一起，哎呦，第一口。佳佳，也不用你避讳，我想跟你妈妈多说一句话，希望你理解。佳佳，但我首先要告诉你的是，这一生当中，你妈妈是最爱你的人。李远，我跟了你。也就是我们生活了这么多年，要说一点感情都不存在，那是不可能的。但是我现在终于明白了，爱情应该是纯粹的，不应该掺杂任何杂质。就好像我和安静当年的感情，你可能不知道
，安静在我这心里头，始终是一个结。但不管怎么说吧，我很感恩于这么多年你对我的关心和帮助，尤其是在事业上，在我的思想和见解上，对我的提升。不然我什么都不是。当然，我很快就真的什么都不是了。千言万语汇成一句话吧，不知道我们多少年之后才能再见面。但当我们见到的时候，希望你给我一个机会。你的意外出现，让我这个女强人忽然觉得生活有了希望，有了憧憬。我真是越陷越深，我无法自拔。我们对这份情感奢求的太多，老天爷给了我们最好的时光，但是我们没有好好珍惜。如果可以继续这份情感，我会重新界定我们之间的关系。也许我们会是最好的朋友和爱人。留下一段真正美好的回忆这些旧衣服足够穿了，而且我现在在陪莫轩做康复训练，可得省着点。还有安利啊，现在长得一天一个样子，衣服衣服可快了。姐，你真是变了啊！以前上万块钱的衣服，一个月能买好几件，现在居然连件打折的衣服都舍不得给自己买。打住啊！你要是可怜，我就千万别说。我现在每天很忙的，我要工作，要做家务，还要陪莫轩做康复训练，还要照顾安利，每天过得很充实的。看得出来，快乐这个东西吧，真的没有办法伪装。你真的挺快乐的。哎呀，经历过这些年的波折，我总算是看清楚。如果我当初跟蒋大伟结婚，那我和他的婚姻就好像是一件金子做的衣服，虽然看起来华丽，可是穿起来却是又冷又硬。而我和墨轩的婚姻呢，就像是
，我刚才刚刚新买的小棉袄，虽然简简单单，可是穿起来就舒适温暖。姐，我真替你高兴，希望你能一直这么幸福下去。我也希望你和天明能够一直幸福下去。我们俩可就没那么好命了。我那个西点连锁店吧，它虽然生意好，但每天也把我累个半死。以前我们俩还想着没事出去旅旅游，现在两个人连觉都睡不好。你看，这叫什么？穷有穷的潇洒，富有富的负累嘛。<笑>下个月就是咱们姐妹俩生日了，我和乐乐会去姐妹夫家拍照。你这个女老板大忙人，有时间吗？<笑>放心吧，没时间我也去。<笑>一言为定。嗯。你看这三棵树，他们在这儿啊，经历了很多风雨，可是他们相互帮助、相互扶持、相互依偎，现在啊，长成了三棵大树。啊，我知道了，妈妈说姐妹之间要相亲相爱，你说的对吗？<笑>真聪明，嗯，什么都懂啊。好了，水来了。看谁来了？爸爸来了。阿姨。给你的，拿着，用水浇这个小树啊。那我们第一个先给哪棵树浇呢？先给你妈妈树浇水。嗯。因为，因为妈妈说了，你妈妈对我付出不多。来，乖，先给您妈妈树浇。都浇到树干上了。是呀，好，那接下来给哪棵浇呢？接下来，再给我的妈妈树浇水。妈妈，我爱你，真乖。嗯，来，这棵是妈妈的树。哎，好了，那最后给哪棵树浇呢？最后再给我的小姨树浇水、嗯。哎呀，终于轮到我了，<笑>宝贝，走。哎呀，浇水。小姨，祝你早早给我调个小姨夫，还要给我买花裙子和巧克力。要是你不算数，就是小狗。哦，那我就是小狗了。抱抱抱抱！来，抱抱抱。妈妈，你什么时候给我送个姐妹书呀、啊？等将来啊，你宁妈妈还有小姨给你生了弟弟妹妹，妈妈就带你来这儿住上新的姐妹树，好不好？宁妈妈，你什么时候给我生个妹妹呀？快了快了，再过八个月吧，啊，你就会多一个弟弟或者妹妹了，好不好？八个月？什么？大姐，你有了？刚去医院检查，已经四十多天了。哇，太好了！如果真是个女儿。阿姨就有姐妹了。对呀、啊，我有预感，我们这一胎啊，一定是女儿。女儿好啊，我喜欢女儿。乐乐，啊，现在就看你的了，什么时候带回来让我们检阅一下？对呀、啊。哎呀，我呀，我哪有时间谈恋爱呀？哎，你工作的事已经步入正轨了，怎么就没时间了呀？我现在忙我爸妈的事儿呢。你爸妈有什么事情要你忙啊？我看我妈和那个林叔叔怎么看都觉得别扭，再看我爸和那个王阿姨。就觉得看不惯，我现在准备制定一个周密的计划，我得把他俩都给拆散了，让我爸妈重新组合在一起。<笑>乐乐，你这想法也太不切实际了吧？怎么不切实际了？我观察过了，他们两个总是吵架。这算什么？我们也经常吵架。你还说？对啊，我和你大姐经常闹点矛盾。我不管，反正我已经决定了。小贱小娘，乐乐，哎，哎，你们都在呀、啊！爸，你怎么来了？你来了正好。你什么时候和那个王阿姨离婚呀？离什么婚呢、啊？我跟你王阿姨那小日子过得好着呢。我来呀、啊，是想告诉你们一个好消息的。什么好消息？你看啊，你老爸我今年五十出头，你王阿姨呢，今年四十出头。我呀，身强力壮。
，身体倍儿棒。我做了一个重要的决定，重重要决定啊！帮安宁，带孩子。你看你们小的时候，我没能做一个负责任的父亲，所以我想啊，这么着，等安宁生了，我来带外孙。不过啊，安宁，我可跟你们说啊，我这辈子没抱上过儿子，我就想啊。有一天我能抱上外孙子，<笑>这事儿啊，他和天明得多努力。我来啊，是想找个地儿挖个坑，先给我未来的外孙子，呃，种上棵树。<笑>我看看去，<笑>我找找啊，找找。哎，这地儿位置不错，有太阳。哎哎，别跑啊，别跑啊，放心好吧，我挖坑啊，哎，别跑。